Hello, everybody. Welcome to your class number 12. Hello, good evening. Hi, good evening. Welcome. Hi, good evening. Welcome. I hope everybody is okay. How are you? I'm fine. Fine? Okay, great. Great. There we are. Mm -hmm. What's the weather like in your places? How's the weather? Hello. Hi, Vicky. Hi. How's the weather like in your places? How is the weather? Rainy, hot, cold? Hot. hot. Yeah, it's kind of hot today. Yes, it is, right? All right. Now, <clears throat> we are going to continue uh, uh, talking about the... Um, WH questions, remember? WH questions. These are information questions in a simple present tense, right? Simple present tense. WH questions. And we are using the questions, the question words, appropriate question words. And also, we are in learning how to answer these questions because these questions uh, require a, a full answer, a complete sentence, okay? So we need to bring to our minds that we need to conjugate or decline the verb when we are um, speaking or writing, okay? To give out an answer. All right, so <clears throat> and let me just to introduce the class officially. Today is Tuesday, right? Today is Tuesday and the topic for today is how to use simple present information questions. All right, we will continue with this, uh, talking about what, why, when, how, where, and who. And this is your video conference number 12. So welcome everybody. Welcome back to your class. I hope uh, today we can practice and master this topic, okay? Because this is a very basic topic and it's really important, okay? This is really important to learn how to ask questions, but also, how to answer questions, okay? So today we have some uh, basic, um, basic exercises, one after the other, as a manner to practice, okay? As a manner to practice how to formulate questions and how to give out an answer. So participants will be able to, to ask information questions and give out answers. So the objective tonight is that you will be able to ask information questions and give out answers. We have this written exercise to start, and then we're going to continue with the WH question words, even though the whole topic or the whole class will be focusing in the WH question words. We are going to mix a little bit, okay? We are going to mix last topics and this topic, okay? Conversations. We want to start speaking, yeah? We want to start speaking. So we are going to practice some conversations. Let's talk about our written exercise, okay? Let's talk about our written exercise. Remember that um, in the net we have a lot of exercises that we can um have handy right so we're going to start by that
Okay, let's have uh, this exercise. This exercise is from the net and it's very interesting, this place, this site. You can visit it to find some more exercises, but we are going to fill in the spaces with what, how, when, and why, all right? So number one, number one, it says, which question word is the appropriate question it's word? When. When. What, when is your when. birthday? What is your birthday? When, when, and remember capital letter because we are starting a sentence or starting the question. So we use capital letter at the beginning and then we continue. When is your birthday? We could also, we could also contract that and we could say when's your birthday. Remember, this is um, basic B verb. Okay, when's your birthday with apostrophe and S or complete? When is your birthday in the full form, right? Number two, number two. Why are you smiling? All right, yeah, that's a good one, huh? Why are you smiling? Why are you smiling? Why are you smiling? Uh, because I'm happy, right? Okay, number three. Here we've got two different questions and they mean totally different one from the other, okay? So. What do you do? Um, where do you do? Um, where, mm -mm, where, where, no. How? No, what do how do you do? Exactly. How do you do? How? How do you do is one question. Okay. We use how do you do when we ask how are you? It means the same. How do you do? Es lo mm -hmm. mismo que yo pregunto how are you? Es la misma idea. Pero la otra sería what do you do, right? What do you do? What do you do? Mm -hmm. Mm -hmm. What do you do? Con how es una expresión para preguntarle a alguien cómo está, right? How do you do? Y con what es la pregunta para, uh -huh, para que nos diga su profesión o su, eh, o las actividades que hace, right? Or the activities this person does. Number four. Number four. What do you do on Saturday? Exactly. We use what, right? What do you do on Saturdays? There you go. Number five. Where do you go on Friday night? Mm -hmm, because we are talking about place, right? Place. Where? Yeah. Where? Mm hmm where do you go on Friday nights? Number six. Um, when do you want to learn English? Mm, when? Why? Why do you why? want? Ah, yes. Do you why? want to learn English? Yes, your expectations, right? Why? Mm -hmm. Why do you want to learn English? That's good. Number seven. How? How are you? Where yeah. are you? How? Uh-huh. How are you? How right? are you? How are you? How are you? How we could ask also who are you, right? Who are you? But we don't have who in this one. So right, we have just what, how, when, and why. We don't have who, so we are not going to use who. Mm, number eight. Where are where are where are you at work? Mm-hmm. Mm-hmm. Where? Mm -hmm. When? Where? Where are? Where? And or when? When? When are you at work? That's better. When? When we talk about a mm -hmm. um, time, right? When are you at work? Well, I'm at work from eight mm -hmm. to five, from Monday to Friday, etc. Right? 
But when are you at work? Mm -hmm. Okay, guys, is there any questions so far? Is there any no, questions so far? I'm no. not sure. Okay, then. So this was no. our exercise. Okay, that was our written exercise. Now, um, I will call the roll. Okay, I will call the roll. So please, everybody, think about one WH question word that you want to ask mm -hmm. to a classmate. Okay. Una pregunta con WH que usted le quisiera preguntar a algún compañero de clase. Ok. Vamos a comenzar entonces. Voy a llamar por lista. Vamos a llamar a pasar lista. Sí. Jóvenes, ya tenemos observación, no tenemos que faltar a clases, ¿ok? No tenemos que faltar a clases. Ya sobrepasamos el límite de las faltas, ¿verdad? De las ausencias. Vamos a ver. <coughs> Al que yo mencione dice presente, present, y me dice una pregunta de WH, ¿ok? Adela Mendoza de Palacios. Present. Um, what? <laughs> what then? Del mismo vocabulario que hemos aprendido. Vamos a ver, Adela. That's good. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Miss Amy? Is not here, teacher. Not right. Okay, thank you. <clears throat> Ana Gabriela Martinez Gutierrez. Present. Um, when is your class? Okay, when is your class? Mm -hmm. All right, we're going to make it valid. Clara Etelvina okay. Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Eh, si sí, tengo una, uh, what do you do on Sunday? All right. Edenilson eh, José Argueta Martínez. Present. What do you do on Friday? All right. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Eh, what time do you start work? Ok. Uh -huh. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. No, Ingrid. Jessica Carolina Canales Escobar. Present. What is your telephone number? Ah, ok. José Misael Flores Fuentes. What do soccer players do? Oh, great. Uh -huh. Good. Now, <clears throat> Carla Lilibet Sorto. Present. Um, what do you do on weekend? Okay. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. 
present. Present. Uh -huh. eh, sí, yo tengo una pregunta. Eh, where do you usually go on vacation? Ok, very good. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. What time is it? Ok. Lucio Albino Arias López. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. Uh, present. Um, mi pregunta era similar a la anterior. Este era, eh, where do you like to go on vacations? That's good. It's great. Um, Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Where do you like? Ah, okay, nice. Milagro del Carmen Valle. Present. Uh, why do you study English? Very good. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. What is your favorite hobby? Very good. Reina Isabela Costa Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. What do you do on uh, weekend? Okay. Wendy Beatriz Campos Mancia. Present. Where are you from? Okay. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Where you work? Again? Where do you work? Work. Where, okay, do. Where, Where do, you, do work? you work? Yeah, there you go. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. What do you find food? What do you? Fibery food. Oh, that is what is your favorite food? What uh -huh. is your favorite food? Okay. What is favorite food? Your favorite food. Favorite food. Yes, there you are. Thank you very much. Okay, people, we are going to continue tonight with our um class remember that yesterday we were talking about how to formulate these questions and we were on page number 30 and we wanted to compound some um some wh questions based on the answer so let's go over there let's turn our students manual uh let's turn to page number 30 okay Turn to page number 30. We have to create questions based on the answers. The first answer was, I have to write a report about the production every Friday. Ajá, decíamos ayer que yo puedo preguntar o para formular una pregunta, dependiendo de, con esa respuesta, yo puedo pensar en diferentes aspectos. Si yo pregunto, eh, que la respuesta es every Friday, ¿verdad? Y yo podría decir, when do you have to write a report about the production? Okay. So, y es correcto, ¿verdad? La misma respuesta. Ahora, si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que escribir? What do you have to write? Uh -huh. Oh, let's say, what report? Ok. 
Okay, what report do you have to write every Friday? Okay. Pero yo también podría preguntar, who, who, oops, who, um, does have to write? Okay, who does have to write the report? Okay. Even though here I can do something. No quiero llegar a confundirlos, pero existe otro tipo de preguntas, ¿ok? En donde no utilizamos auxiliar. En las que no utilizamos auxiliar, el sujeto es la respuesta, ¿ok? El sujeto es la respuesta en las que no usamos auxiliar. Ahorita no voy a hablar de esas, solo sepan que hay algunas que ustedes van a encontrar, por ejemplo, con who y con what, con who y con what, que no llevan auxiliar, ¿ok? Eso los vamos a ver un poquito más adelante. ¿ya? Pero en este caso podríamos eh, plantearlo de esta manera, ¿sí? Who has to write. The report every Friday. The production report, whatever we want to say. Ahora, hagamos para esta pregunta. For number two. Mm -hmm. Teacher, I have a question. Tell oh me. Uh, the bird is in base form. When is answer? No. Yes, it is. But it's not base oh. form. It's conjugated according to the subject. Subject, yes. Hmm? Okay, okay, thank you. Mm -hmm. I'm, I think you are kind of confused because of this one, right? Because I wrote who has. Where? Mm -hmm. Okay, continue with Where number do you two. Work? Mm -hmm, Where exactly. Do you work? Where do you work? That's good. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah. Number three. Mm -hmm. Who Maria um, uh, and I start working at but, the MBM? And who does mm -hmm. Mm -hmm. start work at 10 p.m.? Ok, en este caso, como vamos a hacer eh, que la respuesta sea el sujeto, Vamos a utilizar, casi siempre cuando usamos el who, esta es una de las eh, variantes o de la forma más común. Who starts, de un, solo, de un solo con el verbo, ¿sí? Who starts, y preguntamos en tercera persona con el who, ¿ok? Who starts working at 10 p.m.? Por esta, por esta pregunta era, era mi duda. The uh -huh. base form, the verb es, es... Eso estamos hablando... El verbo acá who. es the start. En las preguntas con who, ¿ok? No hay que confundir. Ah, okay. Este es solo en el caso de las preguntas en donde no hay auxiliar y es who. Ya voy a explicar un poquito acerca de estas preguntas, ¿ok? Ahorita la estamos visualizando, ¿sí? Ahora... ¿El vemos... verbo aquí sería starts o, o working? No, starts. O los starts. Starts. Working. starts. Es que las dos hacen la actividad. Uh -huh. Los dos uh -huh. hacen la actividad. Uh -huh. Ok. Ahora podríamos preguntar when does, eh, when do, porque son María y I. Ok, María y I start working. Ok. When do María y I start working? Yeah. Cualquiera de las dos estaría bien para esta respuesta. Vamos a ver, number four. Who 
I'm sorry. Who create the new production? Who create okay. the new product? Pero para no complicarlo, podemos cambiar el who, ¿verdad? ¿Mm? Podemos decir, what do you do? Okay. What do you do? We design and others create a new product. Okay. Uh -huh. A ver, si ustedes quieren preguntar con who, ya lo vamos a explicar. Esperemos de, sigamos en la otra. Y con who ya les voy a explicar cómo es. Number five. How I'm ready because we have to talk about the internet. Why? Mm -hmm. Exactly. Why? Why do you do? Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about inflows and out. All right. Why do they have a meeting? The reason is this one after because, right? Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about inflows and outflows. Okay. Bien, ahorita vamos a hablar un poquito de esas dos preguntas de what and who. No quería meterme en esa porque ya ese es otro tema, pero para dejarlo un poquito claro. No nos vamos a detener mucho porque eso es un tema aparte. Así llego, permítanme. Okay. Ahorita más o menos <clears throat> quería presentarle unos, unos ejemplos que tenía por acá. This is just talking about you. So let's go to see another example. Ok, las palabras que normalmente van a utilizar este tipo de preguntas sin el auxiliar serían, <coughs> les decía, what y who, que hemos visto ahorita, ¿verdad? Pero también pueden tener en cual, con cualquier otra palabra de WH. ¿Qué es lo que pasa con esas preguntas? Con esas preguntas lo que eh, sucede es que estamos buscando el objeto directo de la, del verbo, quién recibe la acción del verbo, es decir, el sujeto. Estamos buscando el nombre de la persona el, eh, o lo que designa a esa persona, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿verdad? Eh, con who, 
A ver, vamos a ponerlo acá y lo voy a poner así. A ver, ahorita voy. Quiero abrir PowerPoint. Porque se dio la situación, estamos hablándolo. <coughs> Sorry. Okay. Here we are. Okay, vamos a decir que las preguntas, eh, who, when, Voy a traerme estas que teníamos acá. Vamos a poner acá. Estas preguntas, sí, estas palabras de pregunta, por ejemplo, yo puedo decir eh, con who, que es en el caso en que más utilizamos este tipo de preguntas, en donde no utilizamos el verbo auxiliar porque la respuesta es el sujeto. Por ejemplo, who eats breakfast. Okay. Who eats breakfast? Yo les pregunto a ustedes, who eats breakfast? Ah, uh, y todos me dicen, ah, me, me. Ah, okay, everybody. Everybody sería mi eh, <coughs> mi sujeto que estoy buscando. Entonces ahí yo no utilizo ningún eh, auxiliar, okay? Estoy buscando entonces el objeto directo de este verbo, ¿sí? O de esta acción. ¿A quién uh, estoy buscando? Estoy buscando a todos los que desayunan, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Ahí no uso auxiliar. Luego puedo decir, por ejemplo, who, um, who takes a bath in the morning, ¿ok? Yeah. Y entonces usted me puede decir, eh, vamos a hacer, a decir, José Misael. Eh, takes a bath. In the morning. ¿Ok? Entonces estoy buscando al sujeto que realiza esa acción, ¿sí? Cuando es caso contrario, entonces sí voy a usar el do y el das. Por ejemplo, si yo pregunto, hey, mira, ¿y a quién le tengo que hablar para que me dé la información? Ah, who. Yo soy el sujeto, ¿verdad? Yo soy el sujeto, existo como sujeto. Entonces, who do I have to talk? Yeah. To uh, have the information. Okay. Ahí yo uso entonces el auxiliar, ¿sí? Porque yo soy el sujeto, o sea, cuando se conoce el sujeto, entonces obviamente no es esa la pregunta, ¿verdad? La pregunta, cuando usamos who, cuando queremos saber el objeto directo de esta acción, que sería el sujeto, ¿sí? En este caso estamos buscando al sujeto. Estas se llaman subject questions, ¿ok? Subject questions. Vamos a ponerlo por acá para que lo recuerden. Tenemos subject, question, perdón, estas son objects, sorry. Object, questions, y estas son subject, questions. Ok, ahí estamos, ¿sí? Object, questions, and subject, questions. Teacher, uh -huh. have a question. Uh -huh. este, y acompañado del verbo to be, sería who are, por ejemplo. Sí, en ese caso sigue las mismas reglas del verbo to be. Ahí no afecta en absoluto. Ahí sería who are and who is. Uh -huh. ah. Who are, who is. Yeah. Uh -huh. okay. Ahí no le afecta en absoluto. El, donde afecta es cuando la acción es fuera de vi, ¿verdad? Y se siente raro que no hay un auxiliar, ¿sí? Uh -huh. 
porque es lo que acabamos de aprender. Muchos tal vez no conocían cómo hacer una pregunta y ahora es su primera vez que están viendo cómo hacer una pregunta y queda esto volando. Solo lo menciono, no nos vamos a meter a gramática en esto porque hay un tema entero para esto. Esto es un poquito más amplio, ¿sí? Para que practiquen y eso. Por lo menos ya las identificaron, que es lo importante, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces. Luego, tenemos por acá la siguiente parte. To continue the practice, ¿ok? To continue the practice. We want to mm, talk about... Gather all, gather all the vocabulary we have at the moment, okay? So let's practice this conversation. <clears throat> Here we are. Oscar and Wendy are talking, okay? This is a casual conversation. They just uh, run into each one, so they maybe don't know each other, or maybe they know they have seen each other, but uh, he asks, right? Hi, are you new here? Yes, I am. What do you do? I work in the accounting department. What about you? I supervise the customer service department. We deal with phone calls and emails. Do you get a lot, a lot of calls? Yes, most customers prefer to speak to someone to solve the issue quickly. And where do you live? Do you live near here? Yes, just 10 minutes away. I usually come on foot. And you? I live outside the city and take the train every day. Are the trains usually on time? They are not bad. They sometimes have a short delay. Well, nice to meet you. I hope to see you tomorrow. Likewise. Okay, is there any questions so far about the vocabulary in this conversation? Tómense 30 segunditos y lo leen. Y luego me dicen si hay preguntas. Is there any question? Hola, Miss. Yo sí tengo una duda y bien grande. Eh, lo que sucede es que tal vez vamos entendiendo eh, la ubicación de las preguntas del con WH, sí, pero eh, cuando usted lo agrega a una oración completa, no sabe, yo, yo por lo general, yo no sé cómo. Eh, agregarlo porque realmente la oración no sé qué significa. Entiendo palabras, pero no todo, no toda la, la, la oración. Entonces ahí es donde yo a veces me quedo porque estoy viendo primeramente qué significa, porque si no sé qué significa, no sé qué contestar, obviamente. Entonces esa es mi pregunta, no sé si los demás sí lo entienden, porque yo siempre escucho que todos dicen que, que sí, no hay preguntas, pero realmente yo sí ahí estoy. Uh -huh. Vaya, Vicky, eh, <clears throat> si ahorita en esta conversación comenzamos a platicar usted y yo, usted comprende la que sigue. Por ejemplo, yo llego y le digo, hi, are you new here? Y luego lo que sigue, usted me lo responde acá. Sí, ahí sí, pero por ejemplo ya a coaching, no. Eh, este, este ya lo vimos accounting department es el departamento de contabilidad about <coughs> what about you también lo vimos es una pregunta sí, sí, puede que sí para usted me diga ya lo vimos pero acá mire vaya cuando estábamos para que no. se ubique por dónde lo puede encontrar en sus notas 
para irlo recordando, porque esto es de recordarlo, ¿ok? Uh -huh. Por acá está. Y no sé si solo soy yo, los de, solo soy yo y los demás ya, 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 lo, ya lo manejan. A ver, compañeros, confírmenme. No, compañera, yo soy igual que usted, no se preocupe, no es la única. Es que vamos parte por parte, Vicky, no podemos tampoco todo de una sola vez, vamos identificando no sé, primero. Igual yo hay yo, muchas preguntas ajá. que cuesta realizarlas. Yo porque realmente cuando usted pregunta, hay preguntas, hay ah, dudas, Uf, para mí sí. Y a veces por pena que los demás ¿Sí? dicen que no hay preguntas, Uf, soy, soy, la única, soy la única que no entiendo. Ya. Lo que pasa no. es que, ¿sabe qué pasa? Va, y, y, y lo voy a decir en general porque es algo que nos sucede a todos, solo que por ahí hay una interferencia bastante grande, jóvenes. Eh, <coughs> si ustedes se fijan, nosotros hemos eh, ido parte por parte y lo que vamos haciendo es identificando eh, estructuras, ¿verdad? Estructuras. El vocabulario usted lo va a ir reconociendo y aprendiendo a medida lo va practicando. No hay otra manera, Vicky. No existe otra manera. Eh, no somos diccionarios ni usted ni, ni nosotros, o sea, nadie. Entonces, no es que la palabra se va a quedar ahí y siempre va a significar lo mismo. No, el lenguaje es eh, dinámico, ¿verdad? El lenguaje es dinámico y como puede ser una cosa acá, Puede ser después otra cosa, ¿verdad? Por lo tanto, debe de verse dentro de contextos. Eh, si usted logra ubicarse dentro del contexto al que vamos, creo que se le va a ampliar un poquito eh, el, el entendimiento en el sentido de que se le va a iluminar un poquito que el contexto <coughs> le va a dar la luz, ¿verdad? O el contexto mismo le va a ir definiendo qué significa cada palabra. Muchas veces no necesitamos el diccionario en palabras que ya hemos escuchado, pero no sabíamos cómo se usa, pero la vemos utilizada acá. Yo no le puedo decir a esta altura, ahorita usted es una principiante y todos son principiantes acá, entonces no le puedo decir, ah, esto ya lo sabe. No, porque no lo sabe. Que nadie, nadie sabe todo acá. Al contrario, estamos identificando. Y ese es el primer paso, Vicky, ¿ok? okay. El primer paso es identificar. El primer okay, paso okay. no es entender. Ese no es el primer paso. Ah, ok. El primer paso es identificar. Entonces, ahorita, ¿qué palabras estamos aprendiendo? Serían estas, ¿sí? What, sí. why, Preguntas, when, correcto. how, where, and who. Where are you? <coughs> no, es así, oh. aunque sean anotadas las voy viendo, las voy memorizando ahí sí, pero a veces ahí es ya donde con estamos. las oraciones completas donde, ups, ahí me quedo lo, pero, creo, pero, yo que, lo que siento es que se abruma, se abruma o sea, así, oh, viene todo de un solo la guacalada de agua <risa> <risa> puede Entonces, ser puede y ser. le da frío, ¿verdad? no, sí, la sí. cuestión es que hay que agarrar parte por parte no es uh -huh. eh, no es que usted va a saberlo todo, cada palabra que dice ahí. Va a, va a conocer, identificar ideas. ¿Ok? Vamos okay, okay. a identificar ideas. Ahora, Gracias. mi pregunta, y para que usted se sienta más en confianza con esto, eh, mi pregunta era esta. Mi pregunta es, si al momento que empezamos a practicar esta conversación, hay cosas que usted no comprenda. Eso fue la pregunta primero, ¿ok? Por ejemplo, sí, si yo le digo, sí. hi, are you new here? Y usted continúa la conversación leyendo, la verdad. Por ejemplo, hagámoslo ahorita. Uh -huh. Usted es Wendy, yo soy Oscar. Hi, are you new here? Yes, I am. What do you do? I work in the... In, I work in the... In the county department, what, what about you? What, what, about, about, you? what about, about you? I supervise the customer service department. We deal with phone calls and email. <coughs> Did you get a lot of call? Yes. Most customers prefer to speak to someone to solve the issue quickly. And where, where do you where do you live? Do you live near New Hair? 
Yes. Near here. Near here. Mm -hmm. Yes. Near here. Just 10 minutes away. I usually come on foot. And you? I live inside the city. I take the uh, train every day. Are the trains usually on time? They are not bad. They sometimes have a short delay. Delay. Mm -hmm. Well, nice to meet you. I hope to see you tomorrow. Oops, aquí ya no veo más. Likewise. I, okay, very well, nice to meet you too. I hope to you. I, I, I hope to you, I hope to you see you tomorrow. Okay, likewise. Uh-huh, mm -hmm. likewise. All right. <clears throat> a eso me refería, a identificarlas. Y vuelvo al ejemplo que pongo yo siempre, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos el español? Lo aprendimos escuchando y repitiendo. Escuchando sí, y sí, repitiendo. Sí, sí. No sabíamos cuando escuchamos qué significaba la palabra. Sin embargo, aprendimos a utilizarla en contexto. ¿verdad? Por ejemplo, la mamá decía, coma. No sabía qué era comer, ¿verdad? No sabía qué era eso. Pero cuando usted relaciona comida o el contexto, Alrededor de qué le dicen esa palabra, o oh, esto es lo que significa, ¿ok? Uh -huh. No necesito el diccionario como para decir cada palabra tenga un eh, significado. Todas uh -huh. las palabras juntas dan una idea, ¿ok? Siempre, uh -huh. siempre es mejor ver la idea completa y no palabra por palabra, ¿ok? Sí, ok, gracias. Bien. Ok, ok. Vamos a ver, de ahí, de todos, vamos bien. Por favor, confirmenme. Yes. Ok. Yes. yes. Ok. Sure, I, I have a question. Yes. Tell me on. Uh, what is the mean? Um, the deal. Deal. Tratar. Deal. Uh -huh. Tratar. Tratar, pero manejar, digamos. Tratar no de intentar, sino que nosotros tenemos que lidiar con, ¿ok? O es nuestro eh, encargo ahí, ¿verdad? Ah, ok, ya entendí todo. Okay. Okay. Uh -huh. Gracias. Thank you. Ok. Uh -huh. Cuando le dicen a alguien, por ejemplo, what's the deal? Ahí tiene otro significado, es como, ¿cómo es la cosa? Yeah. What's the deal? ¿Cómo es la cosa? Eh, depende del contexto. Exactamente. Aquí es, we deal with phone calls and emails, quiere decir nosotros manejamos las llamadas y los emails. Yeah. Mm -hmm. Okay, thank you. All right. Any other question? No questions? A ver, ¿qué significa delay? Ajá, como una demora, ¿verdad? Como una demora. Uh -huh. Ajá, entonces dice a short delay, así con un poquito de retraso, con un poquito de demora, ¿verdad? Ajá, mm, a ver qué otra les iba a... Aquí, to solve the issue quickly. To solve the issue quickly. Resolver problemas rápido. Exactamente. Resolver las situaciones rápidamente. Exacto. Mm -hmm. Ok. ¿Is there any other question? Sure. Or are we... uh -huh, tell me. Eh, en, en esa pregunta, do you get a lot, get a lot of call? Es que con el get me cuesta bastante. El get es amplísimo. Es amplísimo. Sirve para todo. En este caso es recibes. Ok. Recibes. Uh -huh. O okay, que okay. digamos, hey, y entra un montón de llamadas, pues. decimos nosotros, ¿verdad? entran, nada que ver con get, pero se okay. refiere a que reciben, ¿verdad? Uh -huh. Ok. ¿Are we okay so far? 
Teacher. Uh, okay, gracias. Thank you. Okay. Someone said teacher. Dígame, teacher. José. The significado de like weeks. Likewise. Likewise is, uh, como quien dice, igualmente. Yeah. Uh -huh. Igualmente, sí. Nosotros decimos, ¿verdad? Cuando dice, ay, gusto de conocerlo, igualmente. ¿Ya? Quise, ay, ojalá que lo pueda ver mañana. Ay, sí, igualmente. ¿Ya? En caso se puede responder, nice to meet you. Sí, claro que sí. Nice to meet you too. Uh -huh. Pero ya no usaríamos likewise. ¿Ya? Thank uh -huh. you. Ok. There you are. All right, people, we are going to go to the breakout room and we are going to practice this conversation. Okay. And um, vamos a practicar la conversación in the breakout room. Okay. Estamos todos disponibles, ¿verdad? No me vaya a quedar alguien solito. Please join your rooms. Hello. Hello. Hi. Hola, Laura. ¿Qué tal? Laura? Vamos a practicar ¿Hola? la conversación. Vamos a practicar la conversación. Sí, claro. Okay. Usted es la primera y yo la segunda. ¿Qué le parece? Ya no puedo encender cámara. Cámara, porque voy mm -hmm. todavía bien. Okay. Ah, perfecto, no hay problema. Ah, pues en ese usted yo le continúo. Pero sí. Okay. Yes. Yes. Most customer prefer to speak to someone to, to solve the issue quickly. Esa palabra um, no sé cómo se pronuncia <laughs> la issue. <laughs> Algo así creo. That's correct. Um, issue. Mm -hmm. Issue. Ah, okay. And um, where do you live? Do you live near R? 
near here. Near here, sí, um, okay. Yes, just, just 10 minutes away. I usually comes come of of food in you. I live Austin Day City um day the day every day. Every day. Every day, okay. Mm -hmm. Ah sí, correct. <laughs> <laughs> okay. Are the are the trains usually on time? They. No, ¿Cómo me pronuncia la palabra? They. They. Mm -hmm. No. They no. No. Mm. Ajá. Bad. No. They. Some. Have. Some. Sometime. Sunday. Sometime. Sunday. Uh -huh. Our. Sort. Daily. Yeah. Okay. Well, nice to meet you. I hope to see you tomorrow. Ay, esa palabra sí no sé cómo me pronuncia. <laughs> no ni yo. <laughs> like, like, like wise, wise, no, no sé cómo. Likewise. 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 Okay. Thank you, teacher. <laughs> Are the trains usually on? They're not bad. They sometimes have a short delay. Well, nice to meet you. I hope to see you tomorrow. Likewise. Okay. Hoy comienzo yo. Hi, are you new here? Yes, I am. What do you do? I worry. And take the train. Are the train usually on time? They are not bad. They sometimes eat. They sometimes have a short daily. Sí, esa palabra nos cuesta. Vamos a ver. Es nos cuesta un poco. Sí. Va, cambiemos entonces para que lo veamos. Va, ok. Vamos. Va, ok, va. Usted va a ser. Oscar, vea. Okay. Vamos a ver. He, are you new here? Yes, I am. What do you do? I work in the accounting department. What about you? Um, supervise the consumer supervise department. We hear by phone, um, call and um, email. Do you get a lot of calls? Yes, most consumer prefer to. Ahí se me hizo pequeñito. Me no perdí por donde hay. Bueno, me lo voy a dar vuelta al teléfono. Sí, está bien. Ahí está. 
to speak to some sign that send the isu kitsu the is kitsu ideas isu quickly yes ideas me si me trago ya verdad dejan si 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 okay and where do you live do you live near here yes you just ten minutes away and usually come on foot and you i live outside the city and take the train every day are that thing i usually on time they're not bad they sometimes have a short delay well nice to meet you i hope to see you tomorrow likewise Ay, esa no teacher. Very well, you are on the way, guys. You are doing a good job. You are doing a good job. All right. Uh, remember, to pronounce correctly, open your mouth. Ow. Okay. And close the words at the end. Close the words at the end. For, for, uh, for example, when you say the part that is difficult for Carla and you, well, not for you, Daniel, but for Carla, uh, mm -hmm. she said, um, yes, most customers prefer, prefer, el acento va en fair. Entonces se dice prefer, prefer. La E la convierte en I, prefer. Ajá, pero va a darle el acento en fair. Ajá. Ajá, prefer to speak to someone to solve the issue quickly. Es que las tres me cuesta. Démosle pues, a ver, to speak. To speak. To someone. To someone. To solve the issue. The issue. Quickly. Quickly. Es que, uh -huh. es, es que la confundo con el usual. Ah, pero aquí es issue. 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 Issue, <coughs> uh -huh. issue, issue quickly. Prefer. Ajá. Uh -huh. Most customers prefer to speak to someone to solve the issue quickly. Issue quickly. Es que a veces nos emocionamos y el aire se nos va por otro lado, ¿vea? Entonces, y nos equivocamos. Pero es normal, es normal, así que vemos. Hay que irlo manejando, ¿verdad? Poco a poco la lengua se va a ir acostumbrando. ¿Ya? Yeah. Okay. Uh -huh, uh -huh. Así es. Ok, guys, let's go back to the main room. Let's go back. Thank you. Vámonos para allá. Uh -huh. Bueno. Isabela. Isabela. Hola. Hola. Se practicó usted, sería que yo, no sé, dijo vámonos la teacher, pero me mandaron para acá. <ríe> Hola, yo me acabo de quedar sin internet y acabo de conectarme. No sí. sé. Ah, pues es que hay que irse a la reunión... General, ahorita. Ah, okay. But here we are. We are still waiting for everybody with Vicky. You stay here. Ahorita vienen todos, ya. Ah, es que yo creí que me había equivocado. No, no, it's okay, Carla. Yo me quedé sin internet y hasta que tuvimos que reconfigurar la cajita. Oh, no sé si vio, no sé si vio el mensaje. Porque le escribí. No, como andaba con, eh, de, de sala en sala, no, no lo ah, vi. Ah, pero ya está. Ah, sí, sí me apareció, pero no lo logré leer porque se me fue rápido. Oh, ok, Vicky. <coughs> uh -huh. Thank you for informing. Okay. A ver, eh, Jessy Carolina, 
please, can you help me with Vicky? <coughs> A ver, Oscar sería usted, Jesse, y Vicky sería Wendy. Okay. Hi, are you near here? Yes, I am. What do you do? I work in the accounting department. What about you? I supervise the customer service department. We deal with phone calls and email. Do you get a lot of calls? Yes, most customers prefer to speak to someone so they use you quickly. And um, where do you live? Do you live near here? Yes, just 10 minutes away. I usually come on foot and you? I live outside the city and take the train every day. Are the train usually on time? They're not bad. They sometimes have a short delay. Well, nice to meet you. I hope to I hope to see you tomorrow. Likewise. Okay, thank you very much, Jesse. Thank you very much, Oscar. Bien, para que practique Vicky, que no tuvo oportunidad de practicar, le vamos a pedir a, vamos a ver, Edenilson, please. Ayúdenme a hacer una vez con Vicky, ¿ok? Vicky se nos volvió a ir entonces. Creo que sí se fue otra vez. Ok, bien, continuemos bien. entonces. Let's continue. Uh, is there any questions so far? ¿Hay alguna pregunta ahorita que estuvieron allá en el en el, el, el... Yes. Tell me, Kevin. Yo solo tengo <laughs> una, una duda de cómo es que se pronuncia después de eh, someone to solve the use no, no issue. sé. No, issue. 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 Mm -hmm. issue. Issue quickly. Okay. Thank you. Okay. Any other question? No more questions? No. Okay. Now, uh, <clears throat> eh, de lo que escuché, sí les costaba un poquito esa parte donde decía eh, la que me preguntó Kevin ahorita. Bye. Se pronunciaría de esta manera, okay? I, uh, perdón, yes, most customers prefer to speak to someone to solve the issue quickly. Eso es uniendo ya cada palabra, ¿verdad? Una palabra con la otra. ¿Sí? Sería, <clears throat> yes, most customers prefer to speak to someone to solve the issue quickly. A ver, quiero escucharlos a todos diciendo esta parte. Yes. 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 Ahora, esta pregunta que está acá, do you live near here? A ver todos, do you do live, you live near, near here? here? Do you live do near, you live here? Live near here? Do you live near here? Okay, there you are. And the other one. Ah. Uh, they're not bad. They're not bad. They're not bad. They sometimes have a short delay. They sometimes have a short delay. Delay, 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 delay. Okay. Very good. Now, let's practice this other conversation in a very quick manner. En esta, lo que quiero que veamos es más que todo el vocabulario que hemos aprendido hasta este momento, ¿sí? Y va a ser así. Esta no lleva mucho, 
de las preguntas que acabamos de ver, tenemos nada más what do you do, y de ahí todas las demás con el verbo be, ¿verdad? Entonces, hello, I'm Abigail Watson, what's your name? Hi, I'm Ernest Valview, nice to meet you, Abigail. Yeah. Nice to meet you too, Ernest. I'm sorry, what's your last name again? It's Valview. Is it B E L B U E? No, it's B E L L V I E W. Are you the new truck driver? Yes, I am. What do you do? I'm the logistics manager secretary. I schedule the deliveries and email, email the report to drivers. I need detailed information. Please tell me. What's your phone number? Sure, it's 503-7880-347-C. Thank you. What's your driver's license number? It's 0614-130-589-1366. Thank you. Well, Ernest, see you later to explain you, your delivery daily schedule. All right, sure. Abigail, see you later. Mm -hmm. uh, Tell me, Kevin. Uh, solo escuché, no sé si escuché mal en, en los números, en zero. Mm -hmm. Yeah, I say zero here because it's the end of the other. Okay, uh, <clears throat> usualmente, esta es elección mía, okay? elección del hablante. Normalmente digo cero como para la terminación de la, de la cifra, ¿verdad? O la, la separación al otro. Por, por ejemplo, digo cero incluso cuando es el final, pero es elección mía. Usted, eh, hemos aprendido que se dice O, oh, ¿ok? Uh -huh. Ok, thank you. All right. Tell me, Ari Nielsen. Pero ahí también dijo W. Y acuérdese que nos <coughs> han dicho que era W. No, I, I never say double B. No, uh, usted dijo en el último, cuando estaba del deletreando, B, L, L. Uh -huh. Se nos quedó frisado, eh, Nilsson. No, esta nunca en la vida se llama double B. Este se llama double U. ¿Ok? Double U. U. Uh, Ajá. Yo, yo escuché como, como, ah, como, lo, como lo dijo corrido, lo escuché, lo escuché yo... Ok, no, pero no se dice double D, jamás. Se dice double U. Double U. Ajá, no W, no W. Double y yo, U. Sí lo, yo, 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 yo sí lo escuché, como lo double dijo rápido. Es double U. Exactly, es double U. Ajá. Eso es lo correcto, double U. All right. Bye. Veamos entonces, estas dos personas, ¿quiénes son? Who are they? Who is he? Who is she? Abigail Ernest. Ernest. Abigail Ernest. And what does Ernest do? What does Ernest do? What does Abigail Watson do? Ah, buena la música. Pongamos la huella. Ajá. What does Ernest do? Ernesto. He uh -huh. is the new uh, truck driver. Correct, Maricela. Thank you very much. That's correct. And what does Abigail Watson do? Secretary. He is the logistics Logi manager. Logistic All right, there you are. Uh huh. Very good. So let's <coughs> practice the conversation. Okay, let's practice the conversation. Está bien cortita. Está cortita. Está muy larga. A ver, Edenilson se ofrece de voluntario. Yeah. Edenilson y Carla. Va, vamos a ver. Edenilson y Carla. Carla va a ser. Carla va a ser Abigail y Edenilson va a ser Ernest. Vamos. Hello, I am Abigail Watson. What's your name? Uh, hi, I'm Ernest. 
¿Cómo era? Bellevue, Eva. Bellevue. Yes. Bellevue. Nice yeah. to meet you, Abigail. Nice. Nice to meet you too, Arnett. I am sorry. What's your last, last name? Last night. Again, creo que es. Again. Again. It's Bellevue. ¿Cómo me dijo? Bellevue. Bellevue, Eva. Bellevue. A ver, Carla, ahora usted le tiene que preguntar. Is it? It, it, it's B, E, L, B, O, E. U, U, E. U, B. E. No, no, it. B, E, L, L, V, I, E, W. Are you the new truck driver? Yes, I am. What do you do? I am the logistics manager secretary. Um, a skill the deliveries. Um, I schedule. I schedule. I schedule the deliveries and email the report to Trice. I need driver. Driver. I need. I need. Oh, I knew, uh, I know, I need a bear. I need. I mm -hmm. need the light. Detailed. Detail, hey. Information. Please tell, tell me what your phone number. Sure. It's 503-7880-3476. Thank you. What's your driver? Listen's number is O six one four one three O five eight nine one three six six. Thank you. Will while Ernest sit you letter to us explain to your deliveries deliveries daily is quick. Schedule. Schedule. All right, Abigail. See you later. Okay, thank you very much. Thank you. A ver, <clears throat> vamos a ver. Sería ahorita eh, Miss Stephanie, sería Abigail y José Misael va a ser Ernest. Okay. You start, Stephanie. Hello, I am Abigail Wayson. What's your name? Hi, I am a master of belief. Nice to meet you, Abigail. Nice to meet you, to Ernest. Uh, I'm sorry, what's your last name again? It's Belieu. Bellevue. Uh, Bellevue. It's Bellevue. Mm -hmm. Is it B E L B U E? No, it is B E L L B A E W. Are you the new truck driver? Yes, I am. What do you do? I am the logistics manager, secretary. I schedule the deliveries in a mail the report to drivers. I need the late information. Please tell me where your phone number. Sure, it's 503-7880-3476. Thank you. Where your driver listens number? It's zero six one four one three zero five eight nine one three six six. Thank you. Well, Ernest, see your letter to explain your deliveries daily schedule. All right, Abigail. See you later. All right, thank you very much. Now, 
Aquí, what's your driver's license number? A ver todos. What's your driver's license number? 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 License number. License number. I need detailed information. I need detailed information. I need detailed information. Okay. Y esta palabra es schedule. 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 ¿Y qué significa? Schedule. Programar. Schedule. Schedule. Ajá, por ejemplo acá dice Delivery Daily Schedule El programa diario de las entregas Van ¿no? repartiendo Ok, okay people uh -huh. We will stop sharing and let's continue Because we have another conversation that we want to practice This is it here and it's in our manuals We are going to stop just a little bit over here uh, as a manner to um, practice this vocabulary. Here we are. The instructions are listen to your teacher, read the conversation, then you are going to practice with a partner. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, I will read it slowly. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Rees have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, take 30 seconds. And if you have questions, let me know. No questions? No question. Okay. No hay preguntas del vocabulario usado ahí en la conversación? Um. Teacher, and because I need some to help me. Someone, alguien que me ayude. Someone to help me. Some, to, alguien que me ayude. Exactly. Thank you. Someone is alguien to help because? me, que me ayude. Because, porque. Mm -hmm. Gracias. All right. Sure. What is it about? Mm -hmm. ¿De qué se trata? What is it? What is it about? 
<clears throat> ¿De qué se trata? Sure. 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 Es una respuesta para decir sí, pero como decir seguro. Mm, ok. Dos. No more questions? <clears throat> okay, nos vamos a ir entonces al breakup room y ahí hay un pair work que hay que hacer. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Van a practicar la conversación okay, y luego van a realizar el ejercicio. Vale. Vamos a ir a practicar la conversación y hacer el ejercicio. El ejercicio está bastante fácil. Lo que tienen que hacer ahí, seguir la instrucción. Dice, read the conversation again to circle the correct word in books, then answer the question. Ustedes tienen que poner la pregunta correcta ¿Verdad? Con dúo, con das. Y luego dar una respuesta de acuerdo a la conversación. ¿Are we okay so far? ¿Se comprende lo que vamos a ir a hacer? Teacher. Contestaremos las preguntas solamente. Van a practicar la conversación primero. Okay. Y después van a contestar las preguntas. ¿Ok? Sí. Uh -huh. Please join your rooms. He finished to work on Thursday. Or when does he have free time? Mm, okay, ahora soy Kevin. Yes. Uh, what do you do? What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. About it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? 
what does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, now we have to... um. The answer. Uh-huh, but... Exactamente, ¿qué es lo que hay que hacer con las oraciones? Responderla. Sí, What yo creo, sí, the answer question. Sí, sí. Um, okay. ¿Cómo vas a elegir si es that, that's... The first one, I think that is... What does Albert have to do on Thursday? Nah, entonces tenemos que poner... Ah, ya. Yeah. Puta, qué rápido. No, hombre, grabando está la ticha. Ah, yo pensé que ya había terminado. <risa> ya no vamos a censurar por la palabra. Perdón, ticha, perdón, ticha, perdón, ticha. Es la es... Mala, hombre. <risa> es el léxico salvadoreño, perdón. Este, ahí tenemos. Ah, ah, no sé. Ah. No, no sé. Ajá, cajas. Ajá, cajas. Caja, boxes. Ajá, luego seguro. Puedes hacer un favor. Puedes hacerme un favor, perfecto. Ajá. Ok. Contestamos las preguntas entonces. Contestemos las preguntas porque sí. Ya o, o conversamos. No, pero... Pero... Ah, <risa> si quieres, hagámoslo, hagámoslo otra vez entonces. Va. Okay, so Kevin, siempre. Sí. Okay. What do you have to do on Saturday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move it some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz how to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Saturday? Um, when does he call three time? Okay. Intercambiamos ahora. Soy Kevin Johnson. Bueno, está bien. What do you have to do on Tuesday? I use check. And number two, Surya, why does, does Kevin knew help? Need help. help. Mm -hmm. <coughs> why does y la respuesta sería y because that. he does ah sí because de because he does mean does um move move some boxes um, Move, uh -huh, move ah, some sí. boxes. He sí. sí, does move. Sí. And number three. Is 
Esta Cindy dice, quiero ver. Who do? Who do? Who do? Who do you think is going to help Kevin? Esta pregunta si no la entiendo. <ríe> Yo tengo duda. Who do o who does you think is gone? Who do who, who does quién as quién ayudará algo así dice. Quién uh, does you ¿Quién ayudará a Kevin? Ajá, algo así dice. Think is going. Who do you think? He's going to help Kevin. Thank you. Going to help. Ajá. Sería Ajá. Dice en, el en la tercera, al tercer párrafo. Ajá. Y cosa y mi Dijo que era la teacher que son entonces alguien que me ayude. Ajá, ¿sabes? ajá, correcto. A mover algunas cajas. Digo, o digamos, ¿por qué Kevin necesita uh -huh. Sería ayuda? Porque dice, necesita ayuda para mover unas cajas. Ajá. Pero digamos, ajá. Tú me puedes ayudar, no sé qué es eso. Pero ajá, sería para eso, para, para mover unas cajas. Sí, digamos que Kevin necesita ayuda, ¿verdad? Entonces... Vamos a ver dónde está esa respuesta. Según la conversación. No, por eso sería. Ah, ajá, sería como. Pero ¿cómo la, la respondemos? Eh, porque es que la pregunta es, digamos, ¿por qué Kevin necesita ayuda? Entonces la respuesta tendría que ser para... Kevin necesita ah, ayuda para pero moverlas. Que, pero... Cuando es por qué, el guay. Ajá. ¿Por qué Kevin necesita ayuda? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta es de que Kevin necesita ayuda para mover unas cajas.
See the chat. Se, Se fue la Mario. Mario. Ve el chat, Jacqueline. Ve el chat, Mario. Mm, ok. Sería because mm, some Se fue Mario. Continúe des... usted, ya que ya va a entrar seguramente. De acuerdo, sí, porque me dijo que estaba en el trabajo. Ok. Sí, vamos a ver. Sería... Because... Gen... Su... Ay, mi puesta. Vamos a ver. Ve el chat en Zoom. Ahorita lo estoy viendo, pero me cuesta un poquito la, la pronunciación. Because... En es auto some box algo así creo no perdida because he needs to move some boxes because because he he needs needs to move to move some Boxes. Boxes. Uh -huh. Okay. Hello, Mario. Teacher. <laughs> Hello. Uh, I'm sorry. Que voy de camino a casa. Oh, okay. Se me okay. cortó. Se me cortó la señal. All right. Vaya ya que le indígale la respuesta a usted. Ok, sería because y ni new to muy some boxes. Eh, es de la segunda. De segunda. Sí, en la segunda que nos quedamos, sí. Ah, ok. Eh, la respuesta está en el chat de aquí de Zoom. ayudará Kevin si sí, digo que solo Albert with help Kevin pongámosle Albert will will help ayudará a Kevin ok y en la 4 ¿qué hace Mr. Reed Mr. Reed en Thursday. I'm not so sure porque es la respuesta que dio Albert que no sabe o que no está seguro. Porque Kevin le pregunta What does Miss Reed have to do that day? Ah, pero Ajá. that day va no precisamente Thursday. La, bueno, directamente no dice que lo que hace lo que El hace. El Reed cava, por eso es Perdón, Albert responde, I'm not so sure, que no está seguro. Ajá, no, le dice, entonces podría ser como... Mm... I don't know. Ajá. Ajá, bueno. Desconozco, le... es que no lo menciona ahí, solo dice... ¿Qué, qué eh... hace o qué tiene? Do that day. How do do that day? How do do that day? Entonces, oh. la primera. Dijimos que la primera lo dejamos como What does Albert? Sí, ¿verdad? Uh, no sé si la ponemos. Bueno. No nice to meet you. Yo creo que ya nos están pidiendo de nuevo. <laughs> 
Okay. No, here I am. Did you finish? Pues, salir. No, aquí estoy nada más observando. Okay. <laughs> <laughs> ya terminaron. Eh, I have a question. En en el número 3. Mhm. Uh -huh. eh, who do you think is going to help Kevin? Uh -huh. eh, la respuesta nuestra pero tenemos dudas ahí we think Mr. Reese is going to help Kevin pero creemos que hace falta algo ahí no it palabra. is correct it is correct ok thank uh -huh. you ok ok continu continuamos la número 4 Uh, Mr. Reed, do what uh, does? ¿Cree usted que sería das? Eh, Hola. No, porque. Pero... No. Dice no, porque... Mr. Reed. ¿O cómo? Ajá. Ajá, estamos hablando de como una tercera persona. Eh, él. Ajá. Ajá. Como, ¿qué, ¿Qué hace? Uh -huh. Sería. ¿Qué hace, ¿Qué hace Mr. Reed en viernes? Ajá. En ese jueves, Thursday. Es... En jueves, perdón. Sí, sí, perdón. Sorry. Das. What does? Para mí sería das. what does. Okay. Okay. What does Mr. Ruiz do on thurs Thursday? Thursday. Ok, la respuesta sería, o cómo, vamos a ver, porque dice. Sería, ¿Qué dice ahí? ¿Qué? No, estoy, no ah. estamos seguros, Albert no está seguro, sí. no sabe o algo así, no sé. I am not so sure. Porque Kevin, Kevin pregunta, ¿verdad? What does Mr. Witt have to do that day? O sea, ajá, ¿qué tiene que hacer él? ¿O cómo dice? Ajá, dice. Este día. Este día. Este día. Ajá, ¿qué va a hacer? Este. Ese, o ¿Qué hace? ¿O qué tiene que hacer ese día? Ese día. Ese día. Albert le contesta: I, I'm not so sure. Sure, algo así. Sí. Entonces sería, si lo ponemos para nosotros, sería como we know. Oh. We are not so sure. Ajá. Sure. Uh -huh. We are. We are. Uh. Hola. Hello. Hello, nos regresaron. Yes. Mm -hmm. ah, yes. Tengo una, yo aquí tengo duda. <coughs> Tell me. En la primera, según entiendo, hay que... Hay que responder según el dos, dos, das o do, luego el sujeto y luego el verbo. ¿Eso es lo que vamos a implementar aquí? Sí, aquí dice, read the conversation again to circle the correct word in bolts. Entonces va a escoger si es do o si es das. Y luego, oh, okay. then, answer the question. Y después, da una respuesta a la pregunta. 
¿ok? Sí, 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 ok, gracias. All right, Oscar and Stephanie, number one. Eh, ok, no sé si va a contestar Stephanie. Nosotros pusimos... Uh -huh. En la primera pusimos en círculo das. Uh -huh. Ok. Y the, ast the astral is he just checked the production for the new product and write a report about it. Okay, he just checked the production, uh, the production without the letter S, right? For the new product and write a report about it. Okay, this was over here, right? I just checked the production for a new product and write a report about it. Okay, so that was Albert, right? Albert. Mm -hmm. Number two, number two, please, uh, Daniel. <clears throat> okay. Pusimos este, Kevin does to move some boxes. Okay, why mm -hmm. Kevin need help? Do or does? Mm -hmm. eh, sería does. Das. Okay, das. 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 Mm -hmm. okay. And then the answer is? Eh, Kevin does to move some boxes. A ver, ¿estamos de acuerdo con esta respuesta? A ver, Kevin does to move. Ay, corríjame. Um, okay. este, no. Nosotros. He needs. Mm -hmm. He needs someone to help. Nosotros have. pusimos because he needs. Exacto. Cuando tenemos la pregunta why, contestamos con because. Because, ¿verdad? because sí. Because, because. Y ahí ponemos sujeto, verbo y, y complemento. El sujeto. Needs. Uh -huh. Y el needs. verbo sería needs. Ajá. Uh -huh. Needs. Move some boxes. Needs to, to move. move. Needs to move. move. Some boxes. Move. Ok, esta sería la forma some correcta. Uh -huh. Tomemos okay. nota ahí, Daniel y, y Carla. Yeah. Vamos bien, Kevin. Ok. Sí. Because he needs to move some boxes, right? Number three, number three, please. Jesse and Milagro, if I'm not wrong, right? Uh -huh. Do or does? Does. En la número tres, number three. En la número... Uh... What do? Mm -hmm. Who do? What do? Right? For real? Mm -hmm. Who do you think is going to help Kevin? Correct, correct. Who do you think is going to help Kevin? Ahí le están preguntando su opinión, ¿verdad? Acerca ah, de lo que leyó. Who do you think? Right? Who do you think is going to help Kevin? Ahora, su respuesta que ustedes concluyeron. We think that. Okay. We ah. think that. Cuando nosotros damos nuestra opinión, we think that, porque así me preguntaron, ¿verdad? Who do you think? Entonces, la respuesta tiene ah. que ser yo pienso, o nosotros pensamos, ¿verdad? We think ah. that. Uh -huh. ¿Quién va a ayudarle a Kevin al fin? Mr. Reed. Albert. 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 Ok, no. we think that Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Mr. Ruiz is no. going. Ajá. No. Uh -huh. A ver, los que no están de acuerdo, sería su opinión, ¿cómo pusieron? A ver, we think that Albert. Ajá. Uh -huh. Albert is going to help Kevin. <coughs> Ahora explíquenme why. Why Albert and why Mr. Reese? Mr. Reese no está. Mm, no sabemos, dice, ¿verdad? 
No sabemos Ajá, qué nos... es lo que hace, ni a qué Ajá. horas termina, ni cuándo tiene tiempo libre. No Ajá. sabemos. Ajá. Y de no Albert. podemos contar con él, en cambio Albert sí está ahí. Pero con Albert, si ¿sí él tiene que hacer esto. Um... Bueno, ahí está su opinión, ¿ok? Ahí está su opinión. ¿Ustedes creen que Albert, aunque esté ocupado, va a ser un tiempo? Y si es Mr. Ruiz, probablemente tenga el tiempo, ¿verdad? Ok, number four. A ver, eh, vamos a ver, le vamos a pedir a... Misael, please. Number four. Uh, what do Mr. Reed, Reed do on Thursday? Okay, usamos do o usamos das? Do. A ver, ¿por qué do, Misael? Mm, porque pregunta que... Out. Una pregunta que, que hace los jueves, Mr. Ruiz. Okay. Ajá, exacto. Entonces, el auxiliar para él, ¿cuál es? ¿Es do das, o es das? Das. das. Sería das, correcto. Ajá, sería el auxiliar das. Ok, porque el, el sujeto es Mr. Ruiz, es él, ¿verdad? Tercera persona, singular, él. ¿Y cuál sería la respuesta, Misael? Ay, aquí tengo dudas, teacher. No yo importa, le, dígame. Yo le puse he had free time. He has. He had free time. Ok, ¿y sabemos cuándo tiene el tiempo libre? No, I'm no, so sure. Ajá. I'm not so sure. I'm not so sure. I'm not, I'm so, not so sure. sure. Uh -huh. Ok. <coughs> Pero dice, what does Mr. Rees do on Thursday? Mm -hmm. I know. We are in structure. Lo único que sabemos es que llega a trabajar, ¿verdad? He works on Thursday. ¿A qué horas tiene tiempo para ayudarme? No lo sé, ni qué le toca hacer el jueves, ¿sí? No lo sé. Pero que llega, llega, ¿sí? Según lo que dice ahí, ¿sí? He works on Thursday. Porque la pregunta es, ¿verdad? What time does he finish to work on Thursday? Y la pregunta acá es, do on Thursday. He works on Thursday, but we don't know what time uh, can, they, can this guy help uh, Kevin, right? Mm -hmm. All right, people, so here we are. Hemos cubierto hasta la página 31, page 31 today. Okay, uh, we were supposed to cover this one, but we couldn't, so, but we are okay here. We are okay. So, is there any question so far? Question? No. No? No. No, no question. Ok, muy bien. Eh, solo quiero estar segura. Hablamos de dos tipos de preguntas con who y con what. Dijimos subject y dijimos object. Ok. Uh -huh. La subject es cuando nosotros vamos a preguntar quién realizó la acción o quién hace la acción. Y las objects, esas sí llevan auxiliary. Okay, las, que lleva, las que son object llevan auxiliary verb. All right. Bien. Eh, como repito, ese es un tema aparte. Solo era para recordar que hay algunas preguntas que no llevan auxiliar, ¿verdad? Entonces, no nos sintamos así. Oh, pero no lleva auxiliar. Hay que revisar. Bien. Hay que verlo dos veces. All right. Bien. Voy a tomar la asistencia, por favor, todos listos, ready, everybody. Eh, remember, you have to turn your camera on, and when I call your name, you have to say present. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Ana Gabriela Mendoza. 
Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Jessica Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Araimundo. Lucio Albino Arias López. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. María Vladimir Pérez Pérez. Milagro del Carmen Valle. Mónica Vargas de Rendero. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Ok, there we are. Bien, ahorita creo que solo les tendría que mandar, quiero ver, permítanme que la puse por acá. No. La borré. Ok, más tardecito les voy a mandar algo. Ahí se están pendientes en el WhatsApp que por ahí les va a llegar. Ok, bien, entonces um, el día de hoy le toca al, al número 12, ¿verdad? Kevin Heriberto yeah. Pineda Flores, ¿sí? Miss, lo puedo cambiar por mañana. Eh, pues mañana le tocaría a Doña Laura. Doña Laura no está. Miss Laura. Laura no está. Laura se fue. <ríe> Ay, ni modo, nos hace falta Laura, de veras. Sí, no, hombre, bueno, ni modo. Entonces, eh, sería Laura, ¿verdad? La que se quedaría el día de hoy, ya serían dos. Creo que no va a poder cambiar, Kevin, vamos a ver. Vamos a ver si podemos cambiar con la que sigue después de Laura o el que sigue. Oh, Lucio, no vino tampoco. Ok, luego tenemos Marisela. Marisela, quisiera quedarse usted el día de hoy y Kevin se queda el día que a usted le toca. Um, pues no tengo preguntas. No tiene preguntas, Por ni mí consulta, se puede quedar, ni dudas, no, ni comentarios. No ok, no problem. Entonces eh, no se queda hoy nadie, ¿verdad? ¿O alguien quiere quedarse el día de hoy? Todos se agachan así, vea. <laughs> sí, ya tienen sueño. It's okay, it's 10.07. Yeah, it's late. All right, then, see you tomorrow. Remember to submit your homework. Bye bye, see you tomorrow. Goodbye, goodbye. Goodbye, take bye. care. Bye. Thank you. Make a good rest. Bye.